जब मैं आपसे रुष्ट हुई थी तो आपने इस स्थान को एक नया सौंदर्य नया रूप दिया था मुझे पूरा विश्वास है कामदेव आप लौट आएंगे और हम हम पुनः एक हो जाएंगे इसीलिए आज आज आपके स्वागत में आपकी पत्नी रति हमारे इस घर को पुनः वैसे ही सुसज्जित करेगी जैसा पहले हुआ करता था आप हाँ? अपने पति के पुनर्जीवित होकर आगमन के लिए इस स्थान को सुसज्जित कर रही हो रति मैं जानती हूं कि मेरे विवाह में तुमने शगुन के रूप में भस्म क्यों मांगी थी और मैं ये भी जानती हूं कि तुमने वो भस्म जाकर दीदी को दे दी थी ताकि तुम अपने पति कामदेव को पुनर्जीवित कर सको अब तुम निश्चिंत होकर लौट जाओ मैं शीघ्र ही शगुन की भस्म कामदेव को पुनः जीवित कर दो पियो मेरे पुत्र आनंद मनाओ क्योंकि आज हमारे लिए आनंद मनाने की रात्रि है क्योंकि कल से कल से हम देवताओं से अपना वो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे जो उन्होंने हमसे छीना था कल से तीनों लोगों पर पुनः असुरों का राज होगा आनंद मन वो मैं मैं यहां तुम्हारे उत्सव में व्यवधान डालने नहीं आई नहीं गंगा भला मैं इतनी कठोर कैसे हो सकती हूँ जब मेरी बहन इतनी कठिनाइयों को भोग रही है तो मैं यहाँ उत्सव कैसे मना सकती हूँ किंतु तो मेरा विश्वास करो गंगा मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है देवी ने तुम्हारे साथ भी वही अन्याय किया है जो जो उन्होंने मेरे साथ किया है देवी ने मुझे और मेरे पुत्र को यहाँ पाताल लोक में भेज दिया और तुम्हें वहाँ पृथ्वी लोक में तो गंगा तुम देवी से अपना प्रतिशोध ले सकती हो देखो तुम देवी और महादेव को कभी एक नहीं होने देना ये ये क्या है और तुम इसे मुझे क्यों दे रही हो ये देवी का आशीर्वाद क्योंकि मुझे आशा है कि देवी के इस आशीर्वाद से तुम्हारा कल्याण होगा देवी का हृदय इतना विशाल है कि उन्होंने स्वयं पृथ्वी पर जाकर मेरे लिए एक ऐसे स्थान का चयन किया जहां पर अनंत काल तक श्रद्धालु मेरी आराधना करेंगे जहां मुझे एक देवी के रूप में पूजा जाएगा ये उसी गंगोत्री धाम का आशीर्वाद है जिस स्थान का भूमि पूजन स्वयं देवी ने किया तुम्हें समझना होगा दीदी कि मैं तो क्या देवी और महादेव को अब कोई अलग नहीं कर सकता अब क्या माता महादेव और देवी पार्वती को अलग करने की हमारी ये योजना भी विफल हो गई 
बीवी गंगा भी काम नहीं आई अब क्या हमें मेरे अंत की प्रतीक्षा करनी है स्मरण रहे माता यदि मेरा अंत निश्चित ही है तो उस शिवांश के जन्म के पूर्व मैं समस्त संसार का विध्वंस कर दूंगा सर्वनाश कर दूंगा मैं मुझे क्षमा कर दीजिए देवी मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी ना ही आपसे कोई छल करना चाहती थी मैं तो केवल इतना चाहती थी कि मेरे स्वामी मेरे काम देव मेरे जीवन में पुनः लौट कर नहीं देवी रती मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूं मैं समझती हूं तुमने जो कुछ भी किया अपने पति के प्रेम में किया इसीलिए तो मैं यहां आई हूं क्योंकि मैं तुम्हें अपने पति के विरह में और दुखी नहीं देख सकती मैं कुछ समझी नहीं देवी कई बार हम प्रेम और भावनाओं से वशीभूत हो जाते हैं अपनी इच्छाओं के आगे हम विवश हो जाते हैं और जब सत्य हमारे सामने आकर खड़ा होता है तब हमें ज्ञात होता है कि हम कितने अनुचित थे हमारी इच्छा कितनी अनुचित थी मैं तो केवल एक ही सत्य जानती हूं देवी कि कामदेव के बिना मेरा जीवन व्यर्थ नारायण ने मुझे चिड़ियावन का वरदान दिया था किंतु इस जीवन का इस यौवन का क्या लाभ जब इस जीवन के मधुर क्षण बिताने वाले मेरा स्वामी मेरे साथ ना हो तो मेरा मन और मेरी दृष्टि मेरे पति को पुनः देखने के लिए क्या कुल है दे जब तुम स्वयं अपने पति कामदेव को देखोगी जिसे कामदेव के भस्म से पुनर्जीवित किया गया है तब तुम्हें आभास होगा रहती कि तुम्हारे पति कामदेव और उस स्वरूप में कितना अंतर है हट जाइए मेरे मार्ग से माता अब मुझे कोई नहीं रोक सकता ना ही आप और ना ही आपके वचन मैं तुम्हें रोक नहीं सकती तारकसुर इसलिए तुम्हारे साथ इस युद्ध में मैं भी जाना चाहती हूँ तुम असुरों के इस दल के साथ जाकर देवताओं पर आक्रमण करो मैं और भांडासुर अन्य असुरों को एकत्रित करके उसी समय देवताओं पर पीछे से वार करेंगे इस प्रकार वो चारों ओर से घिर जाएंगे जाओ विजय भव माता ये क्या किया आपने मुझे मुक्ति चाहिए माता तुम पहले ही तारकसुर के प्रभाव में आकर तेवी से युद्ध कर चुके हो किंतु अब जब तक मैं तुम्हें मुक्त नहीं कर देती तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे किंतु माता तारकासुर का मुझ पर विश्वास है और इस युद्ध को जीतने के लिए मेरा उसके साथ होना अति आवश्यक है इस विश्वासघात का पता चलने पर तारकासुर के क्रोध को शांत करना असंभव होगा यही तो मैं चाहती हूँ का सुर का क्रोध चरम पर पहुंचे हमारे विश्वास घात से क्रोधित होकर वो अपने सुदबुद्ध खो बैठे अर्थात यदि देवासुर संग्राम अटल है तो मैं चाहूंगी कि देवता उसी प्रकार का आचरण करें वही चाल चले जो मैं चाहती हूँ इस पूरे घटनाक्रम की डोर मुझे मेरे हाथों में चाहिए
माता नंदी मैं साधना के लिए जा रही हूँ ध्यान रहे कि साधना में कोई विघ्न ना आए माता और भंडासुर की सेना जा रहा है असुर राज दैत्य माता दीदी ने भंडासुर को बंदी बना लिया है ये क्या बोल रहे हो तुम मैं सत्य कह रहा हूँ असुर राज माता दीदी ने ही मुझे यहाँ भेजा है और उन्होंने पाताल के सभी द्वार बंद कर दिए हैं अब कोई भी असुर बाहर नहीं जा सकता और उन्होंने आपको ये संदेश भेजा है कि यदि आप युद्ध करना चाहते हैं तो वो युद्ध आपको अकेले ही करना होगा क्योंकि आपके मूर्खता पर वो और भंडासुर आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे देवताओं की सेना सुर सेना से तो लड़ सकती है देवराज लेकिन तारका सुर से नहीं उसे केवल महादेव और माता पार्वती की संतान ही रोक सकती इस ब्रह्मांड का जन्म मेरे ही हिरण्य गर्भ से हुआ है मैं ही वो शक्ति हूं जिसने आप तीनों को उत्पन्न किया है मैंने आज से पूर्व आपको इतना अशांत इतना व्याकुल कभी नहीं देखा एक और देवा सुर संग्राम आरंभ हो चुका है देव और इस बार जो विध्वंस होगा वो पहले से कहीं अधिक होगा देव, मैं जानती हूं कि संसार में पुनः शांति स्थापित करने का स्रोत और उसका उत्तर मेरे ही भीतर है परंतु तो पता नहीं क्यों किसी कारणवश मुझे वो उत्तर ही नहीं मिल रहा मैं अपने मन में चल रहे विचारों को अपने मन में उठ रहे स्वरों को भेद ही नहीं पा रही मैं जितनी अधिक चेष्टा कर रही हूं उतना ही भ्रमित होती जा रही हूं उलझन ये उलझन मुझे मुझे अपने उत्तर से दूर करती जा रही है देव महादेव देवी रक्षा रक्षा करें प्रभु देवी आप तो जानती हैं कि ताड़का सुर ने समस्त संसार में विनाश कर रखा है असुर सेना ने ना केवल स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया बल्कि पृथ्वी लोक पर भी उत्पात मचा रखा है सहस्त्र मनुष्य और देव अपने प्राण गवा चुके हैं देवी वो वो निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं और हम देव हम देव ताड़का सुर से नहीं लड़ सकते देव हमारा हमारा मार्गदर्शन करें तब तक शिवांश का जन्म नहीं हो जाता हम उन्हें कैसे रोकेंगे देव हमें मार्ग दिखाइए देव हमें हमें मार्ग दिखाइए मैं देवी रथी अपने पति कामदेव के मृतदेह की बसों को साक्षी मानकर देवी पार्वती को यह श्राप देती हूँ कि वो अपने गर्भ से कभी किसी योनित संतान को जन्म नहीं दे पाएंगी क्षमा करे महादेव हमारा देश देवी को आहत करने का कदापि नहीं था प्रभु इसमें आपका दोष नहीं है देवराज आप तो यहां केवल देवी से मार्गदर्शन मांगने के लिए आए थे परंतु ना चाहते हुए भी 
आपकी बातों ने देवी के मातृत्व को आहत कर दिया वर्षों पूर्व एक राजकुमारी ने यह त्रिशूल मेरे हाथ में थमाया था स्मरण है यदि आपके मन में कभी भी किसी के लिए भी कोई राग था तो धारण कीजिए इस त्रिशूल को क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा इस सृष्टि से आपके उद्देश्य और आपका कर्म विमुख हो जाए स्मरण है देव परंतु आपके कहने का अभिप्राय क्या है मैं समझी नहीं मैं तुम्हें ये आभास करवाने का प्रयास कर रहा हूँ पार्वती कि अपने स्तति स्वरूप ये ना जानते हुए भी कि तुम ही साक्षात देवी आदि पराशक्ति हो तो मुझे मेरे वैरागी स्वरूप से झकझोर कर बाहर निकाला था मुझे मेरे जीवन के उद्देश्य का भान करवाया था उस समय तुम अपनी शक्तियों से पूर्णतः अनभिज्ञ थे तब भी तुम दिति की दुर्भावनाओं के विरुद्ध खड़ी हुई और सृष्टि में संतुलन स्थापित किया था और अब अब तो तुम्हें अपने अस्तित्व अपनी शक्तियों का पूर्णतः बोध हो गया है तुम ही बताओ क्या रति का श्राप देवी आदि पराशक्ति की महिमा से बढ़कर हो सकता है आपके प्रश्न में आपका उत्तर है देव परंतु रति के श्राप की विडंबना तो देखिए मैं स्वयं जकट जननी पार्वती एक संतान की जननी नहीं बन सकती प्रकृति होने के नाते मैं जीवन के हर स्वरूप को जीवित कर सकती हूँ पोषण दे सकती हूँ उसे विकसित होता हुआ देख सकती हूँ किंतु एक योनित संतान को जन्म नहीं दे सकती पार्वती रति के श्राप का मान रखते हुए अभी अभी तुमने स्वयं अपने शब्दों में उसके श्राप का तोड़ भी दे दिया रति के श्राप के अनुसार तुम एक योनित संतान को जन्म नहीं दे सकते परंतु इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि तुम मां नहीं बन सकते तुम स्वयं देवी आदि पराशक्ति हो जिसके हिरण्य गर्भ से ये समस्त संसार जन्मा है इस ब्रह्मांड का जन्म मेरे ही हिरण्य गर्भ से हुआ है मैं ही वो शक्ति हूं जिसने आप तीनों को उत्पन्न किया है अपनी साधना के समय जो कुछ भी मैंने देखा अब मुझे स्पष्ट हो गया क्यों मुझे आपका तांडव बार बार दिखाई दे रहा था क्यों शमशान में मेरे नृत्य का दृश्य मुझे बार बार दिखाई दे रहा था क्यों साधना में होते हुए भी क्यों बार बार मुझे आपके डमरू का स्वर सुनाई दे रहा था मुझे स्पष्ट हो गया अब अब शिव के तांडव से और शक्ति के लस्य से होगा एक ऐसा शिवांश का जन्म जो तारका सुर का काल बनकर आएगा वास्तविक युद्ध वो नहीं था तारका सुर जो तुम लड़ रहे थे वास्तविक युद्ध तो अब आरंभ होगा वो युद्ध जो मेरे सत्य माता दीति और देवी के मध्य होगा इस समस्त सृष्टि का जन्म नाथ से हुआ है देव और इसीलिए हमारा अंश भी नाथ से जन्म लेगा जिसके तांडव का तप और शक्ति के लस्य का ल मिलकर बनता है ताल और इसी ताल पर होगा आपका तांडव और मेरा लस्य नृत्य